ഇംഗ്ലണ്ടിലെയും വെയിൽസിലെയും പ്രൊബേഷൻ സിസ്റ്റത്തിലെ സ്വകാര്യവൽക്കരണം ടാക്സ് പേയേഴ്സിന് അഞ്ഞൂറ് മില്യൺ പൗണ്ടിന്റെ അധിക ചെലവുണ്ടാക്കുന്നുവെന്ന് ഗവൺമെന്റിന്റെ സ്പെൻഡിംഗ് വാച്ച് ഡോഗായ ദി നാഷണൽ ഓഡിറ്റ് ഓഫീസ് ക്രിസ് ഗേലിംഗ് ജസ്റ്റിസ് സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നപ്പോഴായിരുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്വകാര്യവൽക്കരണം ആരംഭിച്ചത് എന്നും റിപ്പോർട്ട് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു ഇത് പ്രകാരം ലോ മീഡിയ റിസ്ക് ഒഫൻഡർമാരെ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിന് സ്വകാര്യ കമ്പനികൾക്ക് കോൺട്രാക്ട് അനുവദിക്കുകയായിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നത് ഈ പരിഷ്കാരത്തിൽ പാഴ്ചകൾ ഏറെയുണ്ടെന്നും ഇതിനെ തുടർന്ന് വീണ്ടും കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്ത് ജയിലുകളിലേക്ക് പോകുന്നവർ പെരുകിയെന്നുമാണ് നാഷണൽ ഓഡിറ്റ് ഓഫീസ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് ഈ കണ്ടെത്തലിനെ വളരെ ഗൌരവമായി എടുക്കാമെന്നാണ് ഗവൺമെന്റ് പ്രതികരിച്ചിരിക്കുന്നത് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ജസ്റ്റിസ് എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഗുരുതരമായ ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് ഉയർത്തുന്നതെന്നാണ് ബി ബി സിയുടെ ഹോം അഫയേഴ്സ് കറസ്പോണ്ടന്റായ ഡാനി ഷാ പറയുന്നത് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ജസ്റ്റിസിന്റെ ഇത് സംബന്ധിച്ച തീരുമാനം കടുത്ത പരാജയമാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്നാണ് നാഷണൽ ഓഡിറ്റ് ഓഫീസ് എടുത്തുകാട്ടുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭാഗികമായ സ്വകാര്യവൽക്കരണം പ്രൊബേഷൻ സർവീസുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അനുചിതമാണെന്ന് ഇതിലൂടെ സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്നും എൻ എ ഒ പറയുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലായിരുന്നു എം ഒ ജെ പ്രൊബേഷൻ സർവീസുകളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട പരിഷ്കാരങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിരുന്നത് ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഇത് ഇംഗ്ലണ്ടിലും വെയിൽസിലും ഭാഗികമായി സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കുകയായിരുന്നു കമ്മ്യൂണിറ്റി റീഹാബിലിറ്റേഷൻ കമ്പനീസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇരുപത്തിയൊന്ന് കമ്പനികൾ ഹ്രസ്വകാലത്തേക്ക് തടവിലിട്ടവരെ നിരീക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച പരിഷ്കാരം എം ഒ ജെ വേണ്ടവിധം ആലോചിക്കാതെ ധൃതി പിടിച്ച് നടപ്പിലാക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും അതിന്റെ പാളിച്ചകൾ ഇതിന് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നുമാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് എടുത്തുകാട്ടുന്നത്